हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 38 साइंस क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फोर्स जिज्ञासा दीदी आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एवर आई पुश और पुल अ टॉय इट इज स्टार्ट्स मूविंग डू वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव यस ज्ञान इन फैक्ट वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट लैक टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड टू नीड द डो पुश अ ट्रॉली स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक एट्सेट्रा बट मैनी टाइम्स इवन एन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल यानी किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हिलाने के लिए जगह बदलने के लिए रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है अगर कार को रोकना हो तो ब्रेक लगानी पड़ेगी वो भी एक तरह का बल है लेकिन हर बार बल लगा के हम किसी वस्तु को हिला नहीं सकते हमें इतना बल लगाना पड़ेगा कि वह मूव कर ले गति करने लगे अगर आप दीवार पर बल लगाएंगे तो भाई आप तो दीवार को नहीं हिला पाएंगे बट अगर रोड रोलर या क्रेन दीवार पे बल लगाएंगे तो वो तो उसको एक तरफ को फेंक देंगे गति करवा देंगे दीवार से भी बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज मूव एट ऑल फॉर एग्जांपल इफ टू पर्सन पुश अ हैवी टेबल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अपोजिट साइड और टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन अ टग ऑफ वार गेम वी फाइंड दैट द टेबल और रोप डज नॉट मूव वन टू पर्सन पुश द हावी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन देयर फोर्सेस गेट बैलेंस्ड द नेट फोर्स ऑन द टेबल और रोप इज जीरो देयर फॉर द टेबल और रोप डज नॉट मूव एट ऑल वन टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू push or pull from opposite direction and the resultant force on an object is zero such force is called balance force yani koi table hai aur do saman shakti sali vyakti dhakka de rahe hain to table to hilegi nahi ya rassi ko kheech rahe hain to bhi wo koi usme gati nahi hogi kyunki resultant force resultant bal jo hai wo zero ho jayega this is called balance force kyunki dono taraf se barabar force lag rahi hai to force balance ho gayi एक तरफ से जब ये कम फोर्स होगी कि ज़्यादा होगी तभी गति होगा तभी देर विल बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट द रोप और टेबल मूव्स ओनली वन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज कैटिंग अनबैलेंस बाय अप्लाइंग फोर्स इधर इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन वन ऑफ देम अप्लाइज मोर फोर्स देन द अदर सच फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स मीन अनबैलेंस फोर्स में एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगती है अगर रस्सी खींचने में एक तरफ थोड़े तगड़े से आदमी हो एक तरफ कमज़ोर से हो तो तगड़े आदमी खींच लेंगे क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन फोर्स इज ऑलवेज एक्जिस्ट इन पेयर द पेयर ऑफ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन वन एवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर दैन द अदर देर इज अ मोशन यानी गति तभी होगी जब एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगी और फोर्स पेयर में होती है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ आप गति कर रहे होंगे तो घर्षण बल दूसरी तरफ फ्रिक्शन फोर्स दूसरी उसको रोकता है अगर आप किसी टेबल को घिसका रहे हैं ऐसे तो आपको बल लगाना पड़ रहा है घर्षण बल के विपरीत और घर्षण बल गति के विपरीत लगा रहा है यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स To accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. यानी एक तरफ ज़्यादा force चाहिए unbalanced का मतलब ये है गति बढ़ाने के लिए. An unbalanced force acting on an object brings it in motion. एक तरफ unbalanced force लगेगी तब ही object में motion होगा. आप table देख सकते हैं reaction force at the table. Table उस पे ऊपर की तरफ force है और जो object जो है वो नीचे की तरफ force लगा रहा. टेबल उसे रोके पड़ी है नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन व्हाट इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स गिव एग्जांपल फोर्स कैन मेक एनीथिंग टू मूव टू स्टॉप और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन एग्जांपल टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड टू नीड द डो पुश ए टॉली एट्सेट्रा एंड क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर थ्री इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक ए बॉडी टू मूव थिंक एंड राइट योर व्यूज 
yes it is necessary to apply force to make a body move because an unbalanced force acting on an object brings it in motion question number four a ball rolled down on a floor and another on a carpet at same time which ball comes to rest first give reason the ball on the carpet will come to rest first because carpet exert more friction on the ball in the given picture what does two arrows a and b represent with reference to force a arrow shows direction of force applied by children on box and b arrow shows direction of frictional force on box that is always opposite